ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് മത്സര പരീക്ഷയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ടു നയൻറ്റി ഫോർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിനെ ഏത് ചെറിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഒരു വർഗമല്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല ഇതിനെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഇതിനെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം വന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിനെ ഘടക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിനെ ഘടക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അല്ലെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ നാല് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക എന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിന്റെ പകുതി എടുക്കാം നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറിന്റെ പകുതിയാണ് നൂറ് തൊണ്ണൂറിന്റെ പകുതിയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാലിന്റെ പകുതിയാണ് രണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര എഴുതാൻ പറ്റും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഈവൻ നമ്പർ അല്ല അല്ലെ ഇതൊരു ഇരട്ട സംഖ്യ അല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് ഇത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് ആ സംഖ്യ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ ആ സ ഈ നമ്പറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നോക്കൂ ഇവിടെ നാലും ഒന്നും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അഞ്ചും ഏഴും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ആ പന്ത്രണ്ട് എന്ന സംഖ്യ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതാണ് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ മൂന്നിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാലിന്റെ അടുത്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം നാല് മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ചായിട്ട് മാറും അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ പതിനാലിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇനി പതിനാലിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പോയ രണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്ന് വായിക്കാം അല്ലെ മൂന്നിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാലും ഇരുപത്തി എട്ട് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് ഇരുപത്തി ഏഴ് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് ഇരുപത്തി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏഴ് ഗുണിക്കണം ഏഴാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അല്ലെ ഏഴ് ഗുണിക്കണം ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഏഴ് ഗുണിക്കണം ഏഴ് നേരുന്നു ഇനി അവസാനം ഒരു പ്രൈ നമ്പർ വരുന്നത് വരെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അപാജ്യ സംഖ്യ നമുക്കറിയാം ഒരു ഏഴ് എന്നത് ഒരു അപാജ്യ സംഖ്യയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു അപാജ്യ സംഖ്യ വരുന്നത് വരെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിനോട് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ ആവുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പൂർണ്ണവർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ പോലുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഏഴ് ഗുണിക്കണം ഏഴ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഏഴ് ഏഴ് ഗുണിച്ച പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് എന്നാൽ മൂന്ന് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല മൂന്നിനോട് മൂന്ന് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവുന്നത് രണ്ട് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല രണ്ടിനോട് രണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവണമെങ്കിൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ടും മൂന്നും ഗുണിച്ചാൽ എത്രയാണ് ആറ് അപ്പൊ ഈ സംഖ്യയോട് ആറ് ഗുണിച്ചെങ്കിൽ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ ആയിട്ട് മാറും എന്നർത്ഥം അതായത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ ഘടകക്രയ ചെയ്തിട്ട് ഈ ജോഡി നമ്പേഴ്സിനെ ഒഴിവാക്കുക ബാക്കി നമ്പർ ഏതാണോ അതായിരിക്കും ആൻസർ ബാക്കി നമ്പർ രണ്ടും മൂന്നും അല്ലേ രണ്ടും മൂന്നും ഗുണിച്ചാൽ ആറാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ
ഇത് നമുക്കറിയാം ഇതിന് ഇത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല അടുത്ത അപാജ സംഖ്യ ഏഴാണ് നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഏഴിനോട് ഏഴ് ഗുണിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കിട്ടും ഇനി അവസാന ഒരു അപാജ സംഖ്യ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ താഴോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിന് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അതൊരു പൂർണ്ണവർഗമാകും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ അപാജ്യ ഘടകങ്ങളാക്കി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ജോഡിയില്ലാത്ത സംഖ്യ ഏതെന്ന് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ജോഡിയാണ് അപ്പൊ ജോഡിയില്ലാത്ത സംഖ്യ രണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അതൊരു പൂർണ്ണവർഗമായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കിക്കേ പൂർണ്ണവർഗം ആണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം രണ്ടൊന്ന് ഗുണിച്ച് നോക്കാം രണ്ടിട്ട് പതിനാറ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് രണ്ടൊമ്പത് പതിനെട്ട് ഒന്ന് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അല്ലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പൂർണ്ണവർഗം അല്ലേ പതിനാലിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിന് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അതൊരു പൂർണ്ണവർഗമാകും എന്നതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിന് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അതൊരു പൂർണ്ണവർഗമാകും ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയെ അപാജ്യ ഘടകങ്ങളാക്കണം എന്നിട്ട് ജോഡി ഇല്ലാത്ത സംഖ്യ കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഗുണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് അതിനെ അപാജ്യ ഘടകങ്ങളാക്കണം ആദ്യം നമുക്കിതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ പകുതി നമുക്കറിയാം നാനൂറ്റി നാനൂറ്റി അൻപത് എൺപതിൻ്റെ പകുതി നാൽപ്പത് അപ്പം നമുക്ക് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൻ്റെ പകുതി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ പകുതി നാനൂറ്റി അൻപത് എൺപതിൻ്റെ പകുതി നാൽപ്പത് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് വീണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൻ്റെ പകുതി നാനൂറിൻ്റെ പകുതി ഇരുന്നൂറാണ് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ പകുതി നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിനെ നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇത് അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തിനാലില് എത്ര അഞ്ചുണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഇനി ഇരുപത്തിനാലിന് ഇരുപത് പോയ ബാക്കി നാലുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ചെന്ന് വായിക്കും ഇനി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ടെന്ന് എന്ന് നോക്കണം ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഏഴ് ഗുണിക്കണം ഏഴാണ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഓക്കെ ഇതൊരു ഇരട്ട സംഖ്യയല്ല മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല പിന്നെ അത് വരുന്നത് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഓക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിന് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അതൊരു പൂർണ്ണവർഗമാകുമെന്നാണ് ചോദ്യം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയെ അപാജ്യ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റണം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ജോഡിയില്ലാത്ത സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടും ഇതിൽ ജോഡിയില്ലാത്ത സംഖ്യകളൊക്കെ രണ്ട് രണ്ട് ജോഡിയാണ് അല്ലെ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വന്ന് രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് എന്ത് ജോഡിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഏഴ് ജോഡിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ജോഡിയില്ലാത്ത സംഖ്യ അഞ്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അതായത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഈ സംഖ്യ ഒരു പൂർണ്ണവർഗമായിരിക്കും എന്നർത്ഥം ക്ലിയർ അല്ലേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് അറുപതിന് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അതൊരു പൂർണ്ണവർഗമാകും ഓക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്
എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ജോഡി അല്ലാത്ത അല്ലെ ജോഡി ഇല്ലാത്ത സംഖ്യ ഏതാണോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇവിടെ ജോഡി ഇല്ലാത്ത സംഖ്യ ഏതാ രണ്ട് ജോഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മൂന്നിന് ജോഡിയില്ല അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഒരു സംഖ്യയാണ് അഞ്ചിന് ജോഡിയില്ല അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് കൊടുക്കണം മൂഞ്ച് പതിനഞ്ച് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയെ അപാജ്യ ഘടകങ്ങളാക്കണം അതിൽ ജോഡി ഇല്ലാത്ത സംഖ്യ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും എടുക്കണം മൂന്നും അഞ്ചും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൂഞ്ച് പതിനഞ്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപതിനെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ആ സംഖ്യ ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമായിട്ട് മാറും എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അല്ലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇത് എക്സാം മോഡലാണ് എക്സാമിന് വരുന്ന ഒരു മോഡലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ